。三体中造型跨度很大，生活中的时间跨度大概有四十年。而《三体》游戏中，它不仅有时间的跨度，还有地理的跨度，这整个在造型创作上都是带来了很大的挑战。《三体》这部影片涉及到一系列的科学名人、古代名人，在做这些人物造型的时候，基本上是忠于原著的一些形象。在塑造过程当中，我们把最繁杂的人物结构分开段，把每个时期不同的特质挖掘出来。我们是以现实主义手法去做内容。所以我们的美术、服装一定是落在最细节的地方。整个制作团队在造型的设计上进行了多轮的讨论和沟通，在造型设计的前期，给每个角色都有一个详细的视觉化的设定。汪淼是科学家，他的发型永远不是像理发师做过的。志强他是一个挺专注、忙于他自己事业的一个人。他不可能每天把自个儿打扮的收拾了，包括在他的肤色，可能稍微有一点点糙的感觉。陈金老师跟王子文，他俩演同一个角色，叶文洁，一个是年轻时候的他，一个是退休后。做完造型以后，他俩还是有有相通的，这两个叶文洁的统一。有可能发型要稍微做一下，就是每一个人物啊，他是什么样去做呀？每一个角色他的设定的时候，会有什么样的自身的特点？在整个创作当中，也是在一直不断的探索，尤其是现实部分啊，它虚构的是一个机构，并不是虚构了这样的一个未来红岸基地那样的高寒地带，这设定了一个制服。在这个设计这些人物的过程当中啊，做了大量的工作，包括它的面料、色彩、款式。非常的到位。我们的服装部门付出了极大的努力和辛苦。小白衬衫，加上它，这是一个完整。这是它的一个动向。对。这些人物都是非常鲜明的形象